பொன்னான புதன் காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி அழகான மழையோடு துவங்கி இருக்கும் இந்த புத்தாண்டை போலவே உங்கள் அனைவரது வாழ்வில் சந்தோஷ மழை ஆரோக்கிய மழை நிம்மதி மழை பொழிய வேண்டும் அன்பு நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு சயின்டிபிக் அஸ்ட்ராலஜர் ஜாதக ஜாம்பவான் டாக்டர் பரணி பால் ராஜ் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் சார் வணக்கம் உலகமெங்கும் வாழும் புது யுகம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என் உள்ளம் கணிந்த இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் புத்தாண்டு அப்படின்னாலே எல்லாருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த ஆண்டு எங்களுக்கு எப்படி இருக்க போகுது கனவு மெய்ப்படுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆவல் இருக்கும் இல்லைங்களா சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எப்படி இருக்கும் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு வேண்டும் என்றால் நல்ல சிறப்பாக இருக்குமா ஆனால் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கணும்னா நம்ம பிறந்தாச்சு முன்னாடியே அதனுடைய ஜாதகத்தினுடைய அடைவு கிரகங்கள் அடைவும் நல்ல அடைக்கப்பட்டு நாம் பிறந்து விட்டோம் அந்த அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு நல்ல ஏதுவான நன்மை பயக்கக்கூடிய கோள்கள் அமரப்பெற்று நல்ல திசைகள் நிச்சயமாக வாய்த்திருந்தால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது மட்டுமல்ல வரக்கூடிய எத்தனை வருடங்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் இன்பகரமான வாழ்க்கையினுடைய அமைப்பு பூத்து கொழுங்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் சரத்தில் பிறந்தவனே இவன் ஜெகத்தை ஆளுவான்னு சொல்லி நான் நிகழ்ச்சி தொகுப்பில் ஏற்கனவே முன்னாடி பேசின ஒரு அமைப்பு ஏனென்று பார்த்தால் சரத்தில் பிறந்தவன் என்றால் சர லக்னம் என்று சொன்னாலே சரராசி என்று சொன்னாலே மேசராசியை முதலாவதாக சொல்லலாம் அதற்கு அடுத்தது கடகராசியை சரராசின்னு சொல்லலாம் அதற்கு அடுத்தது துளாராசி சரராசி அதற்கு அடுத்தது பாருங்கள் மகர ராசி சரராசி இந்த சர லக்னத்தில் பிறந்து சரத்தில் நன்மை பயக்கக்கூடிகள் நன்கு அமரப்பட்டிருந்தால் இவன் வாழ்க்கையில் நல்ல மேன்மையான ஐஸ்வர்யங்களை பெற்று குதுகுலமாக வாழக்கூடிய பாக்கியங்கள் ஏற்படும் அந்த அடிப்படையிலே வருகிற ரெண்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபது வருடத்திலே சனி பயிற்சி திருக்கணித அடிப்படையிலே ஜனவரி ஆகட்டும் டிசம்பர் ஆகட்டும் வாக்கிய அடிப்படையிலே பயிற்சியாக இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதிலே இரண்டாயிரத்தி இருபதிலே ஒரு சிறப்புக்குரிய ஒரு பயிற்சி என்று சொன்னால் சனியினுடைய ஆதிக்கத்தினுடைய அமைப்பு பாருங்கள் கால புருஷ அட்டவணைப்படி மேச ராசிக்கு பத்தாம் இடம் அதாவது மேச ஸ்தானம் தான் சரமனை அதான் கால புருஷத்தினுடைய தலையான அம்சமான முதல் ராசி தலையான ராசி மேசராசி அந்த மேசராசிக்கு பத்தாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆதிக்க பீடத்தில் சனியாகப்பட்டவன் அந்த சனி பாருங்கள் ரெண்டரை ஆண்டுகள் பூத்து கொடுக்கக்கூடிய நேரத்திலே இந்த காலகட்டத்திலே பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நல்ல மேன்மை பொருந்திய குழந்தைகளாக பிறக்கக்கூடிய பாக்கியம் உண்டு உயிர்களுக்கு ஏதுவான அமைப்பு உண்டு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஜீவராசிகள் அனைவருக்கும் ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் ஏனைய உயிரினங்களாகட்டும் பூத்து கொழுங்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் இந்த சனியினுடைய திசை ரெண்டரை ஆண்டுகள் இருந்தாலும் அந்த ரெண்டரை ஆண்டுகளிலே அந்த சனி ஏறி இருக்கக்கூடிய நட்சத்திராதிபதியினுடைய அமைப்பை பாருங்கள் எடுத்த எடுப்பிலே உத்திரம் காலி அதாவது உத்திராடம் காலிலே ரெண்டாம் பாதத்திலே உலா வரும் காலத்திலே அந்த சூரியன் பாருங்கள் சித்திரையிலே பவனி வரும் காலத்திலே ஆடிபை ஆவணி மாசம் வரக்கூடிய காலத்திலே அந்த தருணத்திலே சனியை பாவிகள் பார்க்கக்கூடிய நிலைகள் தவறி அந்த நிலையில் இருந்துவிட்டால் இவர்கள் மேன்மையான குழந்தைகள் பார்போற்றும் குழந்தைகள் ஊர் போற்றும் குழந்தைகள் உத்தமமான குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கக்கூடிய பாக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆக மட்டும் இந்த ரெண்டரை ஆண்டுகள் சிறப்புக்குரிய மேன்மையான காலமாக அமையுமா ஓகே சார் இப்போ வந்து இந்த இரண்டரை ஆண்டு காலத்தில் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளின் வாழ்க்கை அதிசிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ நல்ல நேரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருதுன்னு வச்சுப்போமே அந்த கணத்தில் நிறைய குழந்தைகள் பிடக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைகளின் வாழ்க்கையே ஒன்னா இருக்கிறது இல்லை சார் அதாவது நல்ல நேரம் நம்ம நினைக்கிறது இந்த ராகுகால யமகண்டங்கள் அஷ்டமி நவமி எல்லாம் தவிர்த்து விட்டு இந்த திதி சூன்ய அமைப்புகள்லாம் தவிர்த்துட்டு மற்றதையெல்லாம் நல்ல நேரம் நம்ம நினைக்கிறோமா அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாதுமா நல்ல நேரமும் காலமும் என்னவென்றால் அந்த கிரகங்கள் அந்த குழந்தை பிறக்கும் பொழுது நான் தான் அடிக்கடி நிகழ்ச்சியில் சொல்லுவேனே மூன்று கோள்கள் நன்றாக அமைந்து விட்டால் அவன் வாழ்க்கையில் ஏழு கோள்களும் அதாவது மொத்தம் ஒன்பது கோள்கள் மூன்று கோள்கள் அந்த ஜாதகத்தை சரிவர அந்தந்த ட்ராக்கில் போய் அழகாக போய் உக்காந்துட்டாவே மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த நாலு கோள்கள் ராகு கேதுகளை தவிர்த்து அந்த நாலு கோள்கள் அழகாக சிட்டிங் ஆகிடும் அந்த நான்கு கோள்கள் ஒரு மனித ஜாதகத்தை நன்றாக அமைத்து ஒன்பது கோளும் அவனுக்கு நன்றாக அமையும் மூன்று கோள்கள் சாதகமாக அமையவில்லை என்றால் ஏழு கோளும் அவர்களுக்கு மைனஸ்ல தான் போய் அமரும் அப்ப நாலு கோள்கள்
எப்படி யோக பாவங்கள் பூத்துக் கொழுங்கும் சொல்லுவதை அந்த ஜாதகத்தினுடைய அடித்தட்டை முன்வைக்க ஆசைப்படுகிறேன் அப்போ ஒரு ஜாதகம் பாருங்களேன் இன்றைக்கு வயது பாருங்கள் அந்த அன்பருக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயது தான் நடைமுறையிலே அவர் ஏற்கனவே என்னிடத்தில் பத்தாண்டு கிடக்கும் முன்னால் என்னிடத்தில் அந்த தாய் தகப்பனை வந்து பார்ச்சி பரிச்சியும் உண்டு அந்த ஜாதகம் பாருங்கள் கோடியில் ஒருவன் என்று என்னுடைய யூடியூப்பில் கூட நான் ஏற்றி விட்டுருக்கேன் காரணம் என்னவென்றால் அந்த ஜாதகம் பாருங்கள் தனுசு லகனத்திலே பிறந்திருக்கிறார் அந்த அன்பர் தனுசு லகனத்திற்கு பனிரெண்டாம் இடத்திலே சுக்கரனும் புதனும் அமரப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாம் இடத்திலே பாருங்கள் குரு கேதுவோடு கூடப்பட்டிருந்தது ஒன்பதாம் இடம் பாக்கியஸ்தானத்திலே சந்திரன் செவ்வாய் ராகுவோடு பீடிக்கப்பட்டிருந்தது சனி பாருங்கள் ஐந்தாம் இடத்தில் நீசதாரையில் அமர்ந்து அவர் பிறந்திருப்பது ஐப்பசி மாசத்தில் பிறந்திருந்தார் ஐப்பசி மாசத்தில் பிறந்திருந்தார் என்று சூரியன் பாருங்கள் நீசதாரையிலே பதினோராம் இடம் லக்னத்திற்கு லாப மனையிலே துலா மனையிலே அமரப்பட்டிருந்தது அப்போ இந்த ஜாதகத்திற்கு பிறக்கும் பொழுது பாருங்கள் சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம் அந்த கேதுவுடைய திசை இருப்பு சற்று குறைவாக இருந்தது இருபது வருட காலங்கள் சுக்கரன் முடிந்து இப்போ நடக்கக்கூடிய திசை பாருங்கள் சூரியனுடைய திசை அதாவது எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால் மூன்று கோள்கள் நன்றாக அமைந்து விட்டால் அவர் ஜாதகத்தில் பாருங்கள் லக்னாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவன் லக்னாதிபதி ஒரு கேந்திராதிபத்திய தோஷத்துக்கு ஆளானால் அந்த மூன்றாம் இடத்தில் அந்த குரு மறைந்து கேதுவோடு கூடப்பட்டு விதி கட்டால் மதியை பார்க்க வேண்டும் அப்ப விதியும் நன்றாக அமைந்து மதியும் நன்றாக அமைந்த மதி அல்ல சந்திரன் அந்த சந்திரன் பாருங்கள் பாக்கியஸ்தானத்திலே சிம்ம மனையிலே அதுவும் பாருங்கள் மக நட்சத்திரத்தில் வீட்டிருக்கிறது அந்த சந்திரனோடு கூடப்பட்ட கிரகம் பாருங்கள் செவ்வாய் அப்போ எல்லாருமே சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம்ன்றது உயர்வான ராசி ஆக்ரோஷமான ராசி ரொம்ப கர்ஜிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் இருந்தால் அவர்கள் வந்து என்றைக்குமே மமதையாக இருப்பாங்க பிடிவாதம் அடமெண்ட் நிறையா இருக்கும் அவங்க சாதிப்பார்கள் அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது கோடைகள் பிறக்கின்ற ராசி சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம் கூட சொல்லுவேன் அந்த மென் பவர் ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு கிடைக்கிறது என்றால் ஆளுமைக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டி கிடைக்கிறது என்றால் சிம்மத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய்க்கு எக்ஸ்ட்ராடனரியா ஒன்னே கால் பங்கு எக்ஸ்ட்ராடனரியா பவர் கிடைக்குமா அதாவது சந்திரன் நின்ற இடத்திற்கு பாருங்கள் இந்த சிம்ம மனைக்கு சுக பாக்கியாதிபதியாக முதல் தர யோகாதிபதியாக ராஜ பரிபாலனத்துக்கு சொந்தக்காரனா யார் வருவான் கேட்டா இந்த செவ்வாயே வருவார் அப்ப பாருங்கள் அந்த சந்திரனோட அந்த தம்பிக்கு பாருங்கள் செவ்வாய் கூடப்பட்டிருந்தது ராகுகள் கேதுகள் கூடப்பட்டிருந்தாலும் இந்த சந்திரா லக்ன அடிப்படையில அந்த செவ்வாய் உன்னதமான பிளானட் இன்னொரு பிளானட் யாருன்னு பார்த்தா அந்த சந்திரன் நின்ற இடத்துக்கு பஞ்சம அஷ்டமாதிபதியாக வருவான் அந்த குரு பஞ்சமாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவன் ராசிக்கு ஏழாம் பாவத்தில் அதாவது கும்ப மனையில் அமர்ந்து நேராக அந்த சந்திரனை பார்க்கும் பொழுது இதுதான் சிறந்த சசிமங்கல யோகம் இதுதான் சிறந்த சிவராஜி யோகம் இதுதான் சிறந்த குருமங்கல யோகம் அடிக்கடி சொல்லுவோமே அப்ப இந்த குருமங்கல யோகமும் இந்த சசிமங்கல யோகம் தான் இந்த ஜாதகத்துக்கு மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்குமே ஒழிய நிறைய ஜாதகத்தில் செவ்வாய் சந்திரன் ஒன்று கூடியிருக்கும் ஆனால் நல்ல பிரதிபலிப்பு அவர்கள் கிடைக்காது குருவும் சந்திரனும் நாலு ஏழு பத்தில் அமரப்பட்டிருக்கும் இது குரு சந்திர யோகம் ஆகாது இந்த ஜாதகத்துக்கு அமைத்துப்பட்டது எப்படி என்றால் சந்திரன் நின்ற ஸ்தானத்துக்கு பஞ்சமாதிபதியாக குருவும் சந்திரன் நின்ற ஸ்தானத்துக்கு சுக பாக்கியாதிபதியாக அந்த செவ்வாய் வருவதனால் இதுதான் குப்பையில் கிடக்கின்ற மாணிக்கத்தை போன்று மாணிக்கன் வந்து குப்பையில் கடந்தாலும் இன்னும் கோபுர கடைசி உச்சாணிக்கு சென்றாலும் இன்னும் அந்த அடிப்படையில் பாருங்கள் இந்த குரு சந்திரன் செவ்வாய் பார்க்கும் பொழுது இயற்கையாக பிறக்கக்கூடிய தசாபுத்தி அதாவது பிறக்கும் பொழுது அந்த கிரகத்தினுடைய அடைவு தான் இந்த மூன்று கோள்கள் நன்றாக இருந்தால் ஏழு கோளும் நன்றாக இருக்கும் சொன்னதுக்கு காரணம் அது மட்டும் அல்ல சந்திரா லகன அடிப்படையில பாருங்கள் நான்காம் இடத்துல அந்த புதனும் சுக்கரனும் அமரப்பட்டு லக்னத்திற்கு இரண்டு பாவிகளும் மறைந்து அந்த தன பாவத்திற்கு தர்ம கர்மாதிபதி யோகமும் இந்த ஜாதத்தில் வீட்டிருக்கும் அதனால் தான் இந்த புத்தாண்டில் பூத்து கொழும்பக்கூடிய பாக்கியங்கள் யார் யாருக்கு கிடைக்கும் என்றால் வரக்கூடிய அந்த சனி பயிற்சி பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த வருடத்தில் அந்த சனி பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை ஆண்டுகள் ஏன் என்று பார்த்தால் கால புருஷ அட்டவணையில் அந்த சனி பாருங்கள் அந்த பத்தாம் இடம் மகரமனையில் ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் அது மட்டுமல்லாமல் துலாமனையில் உச்சம் பெற்று வரும் காலத்திலும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்குள்ளும் ஒருமுறை வருகிற அந்த சனி பயிற்சி சனி பயிற்சியால் நேற்று பிறந்தவர்களுக்கும் முந்தானைத்து பிறந்தவர்களுக்கும் பதினைந்து வருடத்திற்கு முன்னாலேயோ முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலோ உங்களுக்கு எங்களுக்கு அந்த பயிற்சியால் எந்த புண்ணியம் இல்லை இனிமேல் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பார்போற்றும் பிள்ளைகள் ஊர் போற்றும் பிள்ளைகள் பிறக்க வேண்டும் என்றால் அந்த சனியினுடைய பயிற்சி காலத்துக்கு பிறகு அந்த ரெண்டரை வருடத்தில் பிறந்து அதை பாவிகள் பார்க்காமல் இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் உத்தமமான குழந்தையாகத்தான் பிறப்பார்கள் சரி இந்திரனும் சந்திரனும் செவ்வாய் இருக்கிற இடத்துல மங்கல்யான் சந்திரயான் வாயிலாக நம்ம போய் தொட்டுட்டே வந்துட்ட
நீங்கள் சொல்கிறது எங்கேயோ கோடியில் ஒருவன் அதாவது கிட்டத்தட்ட பத்து கோடியில் ஒருவன் ஒருவன் சந்திரமண்டலத்தை போய் தொட்டாங்கிறதுக்காக எல்லாரும் போய் தொற்றுவாங்கிறது நீங்கள் சொல்லலாம் வேணா வாய்ப்பேச்சுக்காக ஆனால் உண்மையில் அந்த அம்சத்தை அந்த அமைப்பு உள்ளவர்கள் யார் பெற்றிருந்தாலும் அதை விட தாண்டி இன்னும் என்னென்ன கிரக கோள்கள் இருக்குதோ அதற்கும் சஞ்சாரம் செய்யணும்னு பாக்கியம் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் சொல்வதை போல ஒரு ஜாதகத்தில் யோகமான ஜாதகங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் சந்திரனும் அல்ல அதற்கு மேலே விண்ணையை தொடக்கூடிய பாக்கியங்கள் பிறக்கும் பொழுது அடித்தட்டாக அந்த கிரகங்கள் அழகாக ஒரு லக்னம் பாருங்கள் மீன லக்னம் மீன லக்னத்தில் பிறந்து மீன லக்னம் மீன ராசியாக கிடைப்பதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் லக்னத்திற்கு யோகாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவனே பஞ்சம திரிகோணாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது மகாலட்சுமி ஸ்தானத்தில் இரண்டாம் தரமாக வாய்க்கக்கூடிய ஸ்தானம் பஞ்சமஸ்தானம் அதற்கு பெயர் தான் கௌரவஸ்தானம்னு பெயர் அதற்கு பெயர் தான் புத்திர சௌபாக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய மூதாதையர்கள் முன்னோர்கள் செய்து வைத்த நன்வினையை அறுவடை செய்யக்கூடிய பிளானட் யாருன்னா இந்த மீன லக்னத்திற்கு பஞ்சமாதிபதி அவன் மிகப்பெரிய ஸ்தானாதிபதி அந்த பாக்கியாதிபதி அதாவது அது மட்டும் அல்ல அந்த லக்னத்திற்கு வீடு கொடுத்த கிரகம் பாருங்கள் அது பொன்னவனுடைய லக்னம் அது குரு மகானுடைய லக்னம் அந்த குரு பாருங்கள் சந்திரன் மனையில் அமர்ந்து இந்த சந்திரன் பாருங்கள் சுந்தரன் மனை சுந்தரன் மனை என்றால் குரு மனையில் லக்னத்திலே நீங்க தான் சந்திரனும் சுந்தரனும் இந்திரனும் சொன்னீங்களே அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு கோள்களும் பரிவர்த்தனை பெற்றால் எவ்வளவு பெரிய ஐஸ்வர்யம் அப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ஜாதகத்தில் ஒரு ஜாதகங்கள் அப்பழுக்கில்லாமல் கிடைக்கும் சரி குரு உச்சம் பெற்று லக்னத்திலே எனக்கு சந்திரன் அமைந்து விட்டால் போதுமா ஒரு வீட்டில் தலைவன் நன்றாக இருந்து விட்டால் மட்டும் போதுமா தலைவி நன்றாக அமைய வேண்டும் சரி தலைவியும் தலைவனும் ஒரு வீட்டில் நன்றாக இருந்து விட்டால் போதுமா நல்ல மழலை செல்வங்கள் பூக்க வேண்டும் நல்ல மழலை செல்வங்கள் மட்டும் பூத்தால் போதுமா சுற்றம் சூழல் எல்லாம் நன்றாக அமைந்து விட்டால் அவன் பிறந்ததற்கு உண்டான சோப்பு சீப்பு வரலாறு இதுதான் அடையாளம் அப்ப அந்த அடிப்படையில் இந்த சந்திரனும் குருவும் மட்டும் ஒரு ஜாதகத்தில் மீன லக்னத்தில் பிறந்து சந்திரன் அங்கே வீட்டிலிருந்து எந்த நட்சத்திரமாக வேண்டும் என்றால் இருக்கட்டுமே அந்த குருவும் சந்திரனும் பரிவர்த்தனை இது சிறப்பான யோக தட்டில் அமர்ந்திருக்கிறது அதுபோன்று அந்த செவ்வாயும் நல்ல அமைப்பில் அமர வேண்டும் இந்த லக்னத்திற்கும் இந்த ராசிக்கும் செவ்வாய் பாருங்கள் ஒன்பதாம் இடம் பாக்கிய திரிகோணத்தில் மகாலட்சுமியில் உயர்ந்த ஸ்தானம் ஒன்பதாம் இடம் அந்த இடத்தில் செவ்வாய் அமர்ந்து விருச்சக மனையில் சந்திரனுக்கு ஐந்தில் குரு அமர்ந்து குரு நின்ற ஸ்தானத்துக்கு மறு ஐந்தில் பாருங்கள் செவ்வாய் இதுதானம்மா திரிகோண ஸ்தானம் மகாலட்சுமியுடைய ஸ்தானம் அந்த ஸ்தானம் பாக்கிய ஸ்தானம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அமைஞ்சிருச்சுங்களா இது மூணும் அந்த ட்ராக்ல அழகாக உட்காந்துருச்சு அதுக்கு அடுத்த கோயடான பிளானட் மைனஸான பிளானட் இவர்களுக்கு எதிரி அப்போ நட்பு பகை ரெண்டு இருக்கு இல்லையா நன்மைன்னு ஒன்னு இருந்தா தீமைன்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போ இது நன்மையான கோள்கள் இந்த லக்னத்துக்கு இந்த ராசிக்கு அடுத்த தீமையான கோள்கள் யாருன்னு பார்த்தா முதல் தரமாக அந்த சனியை சொல்லலாம் இந்த ராசிக்கும் சரி லக்னத்திற்கும் பாவி யார் என்று பார்த்தால் அந்த சனி அந்த குழந்தை பிறந்த ஜாதகத்தில் பாருங்கள் பனிரெண்டில் அந்த சனி கெட்டு போய் அழகாக உட்காந்து ரெண்டாவது இன்னொரு பாவி யார் என்று பார்த்தால் இந்த மீன லக்னம் மீன ராசிக்கு திருதிய அஷ்டமாதிபதி சொல்ல மகா கொடும் பாவி யார் என்று பார்த்தால் இந்த லக்னக்காரர்களுக்கு சுக்கரனே அந்த சுக்கரன் பாருங்கள் லக்னத்துக்கு ஆறாம் இடத்தில் கெட்டு புதனும் அதே இடத்துல மறுபாவி பாருங்கள் அந்த புதனும் இதெல்லாம் இந்த மூன்று பாவிகளும் ஒன்றாக நேருக்கு நேராக சப்தம் பார்வையில் அமர்ந்து இந்த லக்னத்திற்கு கெட்டு போய் இந்த குருவுக்கோ அல்லது அந்த செவ்வாய்க்கோ எந்த வகையில அப்படுக்கில்லாம டச்சில் இருக்கான் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் குப்பையில் கிடக்கின்ற மாணிக்கத்தை போன்று நீங்க சொன்னீங்களா விண்ணையும் மண்ணையும் தொடக்கூடிய காலத்துல நீங்க வந்து ஜோதிட சாஸ்திரத்துல கோள்களை கட்டத்துக்குள்ள அடைச்சி வச்சுட்டு நீங்க கிரக அமைப்பெல்லாம் சொல்றீங்கன்னு எல்லாமே இதற்கு உட்பட்டதம்மா இந்த மாதிரி பிறந்து அந்த சூரியனும் பாருங்கள் லக்னத்திற்கு ஆறாம் இடத்தில் பிறந்து விட்டால் இதெல்லாம் பாருங்கள் கோடியில் ஒருவனுக்கு மட்டும்தான் இந்த கிரக அமைப்புகள் அடையும் அப்போ அந்த மாதிரி கோடியில் இருக்கக்கூடியவன் தான் நீங்கள் சொன்னதை போல விண்ணை தொட முடியும் அந்த பாக்கியங்கள் அந்த யோகவான்கள் அந்த ஸ்தானத்தில் பிறக்க வேண்டும் என்பது இருந்தாலும் இந்த தாய் யார் எந்த அப்படிப்பட்ட பாக்கியமான தாய் அந்த வயிற்றில் பிறக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஜாதகத்தில் ஐந்தாம் இடமும் பூர்வ புண்ணியமும் பூர்வ புண்ணியத்திற்கு மறு பூர்வ புண்ணியாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய பாக்கியாதிபதியும் பாக்கியத்திற்கு மறு பாக்கியாதிபதி என்ற லக்கண திரிகோணாதிபதியும் இந்த மூன்று கோள்கள் ஒரு தாயினுடைய வயிற்றிலோ அல்லது தகப்பனுடைய அமைப்பில் ஜாதகத்திலேயோ அழகாக அமர்ந்து விட்டால் அந்த வயிற்றில் பார்வோற்றும் பிள்ளைகள் ஊர்வோற்றும் பிள்ளைகள் உத்தமமான குழந்தைகள் தான் பிறப்பார்கள் மிட்டா மிராசிதாரர்கள் வீட்டில் இல்ல மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் வீட்டில் தான் அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் பிறக்கணுங்கிறது இல்
ஏழை எளியவர் வீட்டில் கூட இப்படிப்பட்ட மாணிக்கங்கள் பிறந்திருப்பதை எத்தனையோ அடித்தட்டில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதுதான் குப்பையில் கிடக்கின்ற மாணிக்கத்தை போன்று நிகழ்ச்சி தொகுப்பில் சொல்லுவதை போல இந்த மாதிரி ஜாதகங்கள் தானமாக வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலையில் அப்போ இதுலேயும் சில மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மாறி இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் ஒரு சில திசாபுத்தி அடிப்படையில் இவர்கள் கீழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அடுத்த திசை வரும்போது திடீர்னு லிஃப்ட் என்னப்பா ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தான் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தான்ப்பா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி தான் பணம் வந்தது எங்கே தான் போய் கொள்ளை அடித்தானோ தெரியல எந்த வகையில் அதெல்லாம் கிடையாது இந்த கொள்ளை அடிக்கிறானோ கொள்ளை அடிக்கலையோ நல்ல வழியில் வந்ததோ இல்லை நீதி நேர்மையான வழியில் வந்ததோங்கிறதுல அவரவர் வினை வழி அவரவர் வந்தன எவருக்கு எவர் உதவின தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா சார் நேற்று நான் எப்படி இருந்தேன் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை சார் இன்னைக்கு இந்த பொழுது நான் எப்படி இருக்கேன் அதானே சார் முக்கியம் எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு தாட் தான் இருக்கும் நான் ஜனனகால ஜாதகம் வந்து எனக்கு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து அதை தா அதை தாண்டியும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்றைக்கி என்னுடைய ஜாதக அமைப்பு எப்படி இருக்கு கோள்கள் எந்த நிலையில் இருக்குது அதுதானே சார் முக்கியம் ஆனால் நீங்கள் எப்போவுமே ஜனனகால ஜாதகம் தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நின்று அவனை வழி நடத்தும் சொல்றீங்க அதாவதுமா இது எப்படின்னா பிறக்கும் பொழுது கிரகத்தினுடைய அடைவு ரீதியாக அந்த கோள்கள் நான் சொன்னேன் யோகமான கிரகங்கள் அப்படி பிறந்துட்டாவே அது ஒளி வீசக்கூடிய நிலையில் அந்த வைப்ரேஷன் அவர்களுக்கு ஈர்த்து எந்த நேரம் கொடுத்து கொண்டே தான் இருக்கும் மைனஸ்ஸு அண்ட் ப்ளஸ்ஸு அது ரெண்டு ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜியும் நெகட்டிவான வைப்ரேஷனுடைய எனர்ஜியும் ரெண்டுமே ஒருத்தனுக்கு போய் உள்ளே போய் சேருது அப்படின்னா அது ரெண்டுமே கொலாப்ஸ் ஆகிடும் செய்ய வேண்டிய நன்மையான பலனை அவர்களுக்கு கொடுக்கவே கொடுக்காது அந்த அடிப்படையில் கிரக அடைவுகள் அவருக்கு அமைஞ்சிருச்சு அதை திசா புத்திகளை நாங்கள் கணக்கிட்டு தான் இவர்களுக்கு மேடு பள்ளம் ரெண்டும் கடந்தது தான் மனித வாழ்க்கை ஒருவன் வாழ்க்கையிலே பள்ளத்தையே பார்க்கலான் என்றால் ஏழரை சனி என்பது ஏழரை வருடம் மட்டும்தான் இல்லையா ஒரு அன்பர் ஒரு அன்பரிடத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஏழரை சனி ஏழரை வருஷம் தானே நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் ஏழரை சனின்றது ஏழரை வருஷம் முடிஞ்சு பல ஆண்டுகள் எனக்கு ஆகுது மீண்டும் ரெண்டாவது ஏழரையும் வந்து முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு இன்றைக்கி அறுபத்தேழு வயசாகுது பிறந்த நாள் முதல் இறக்கும் அந்திம காலம் வரல என்னையா எனக்கு ஏழரை வந்து செட் ஆகிட்டானா ஒரேடியாக ஃபிக்ஸாக உட்காந்துக்கிட்டானா அப்போது ஏழரையால் அவர்களுக்கு அந்த துன்பம் அல்ல ஜனன ஜாதகத்தில் பாருங்கள் அந்த சந்திரனோடு சனி கூடி அதே போன்று ராகு கேதுகளோடு தொடர்பு கொண்டு அந்த செவ்வாய் புதன் ஒன்று கூடி அந்த ஜாதகத்தில் அமைந்து சுக்கரனும் குருவும் அந்த ஜாதகத்தில் அமர்ந்து விட்டால் இவர்களுக்கெல்லாம் சாஸ்திரமே பார்க்க வேண்டாம் நீ எங்கே போய் மண்டி தருகி உருகி அந்த கடவுளை வணங்கினாலும் தேனை அதையும் தினை போட்டு நெய்யாக உருக்கி விளக்கு போட்டினாலும் நீ ஜெயிக்கவே ஜெயிக்காது இதெல்லாம் செத்தவன் காதில் சங்கூதரா மாதிரி அவனே செத்து போயிட்டான் அவன் காதில் போய் ஊன்னா அப்போது தலைவன் ஒருத்தர் இருந்தா முடிச்சிடுறோம் ஒரே நிமிஷத்துல தொண்டன் ஒருத்தர் இருக்கணும் தொண்டன் ஒருத்தர் இருந்தானா நிச்சயமா தலைவன் ஒருத்தர் இருந்தா தான் அதற்கு சோப்பு சீப்பு வரலாறு உயர்வெல்லாம் அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில ஒருத்தர் நீ எங்கப்பா ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நான் லேபரா போறேன்னா அப்ப முதலாளின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறான்ல ஏன் அதை முதலாளியால உன்னால வர முடியல அப்போ கெடுவான் கேடு நினைப்பான் என்பது பழமொழிக்கு வேணா சாத்திய கூறா இருக்கலாம்னா தீதும் நன்றும் அங்க அமரப்பட்டிருக்கணுமா அங்க அமராம இங்க வந்து உட்காந்துட்டு இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமான்னு கேட்கறத விட நடைமுறையில் சாத்திய கூறு அங்கே இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்களாக இருந்தாலும் நானாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக உயரும் மைனஸ் ஆகணும் விதிப்பயன் இருந்தால் என் கட்டத்தில் இருந்தாலும் நானாக இருந்தாலும் கீழ்நிலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் வருவோம் உயர்நிலைக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் எவ்வளவோ சொல்ல துடித்தலம் சரண்யா மேடம் கேட்ட கேள்வி அருமையான கேள்வி அதுக்கு பதில் விளக்கு உரைகள் அடுத்த வாரம் கூட பேசலாம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் புதன்கிழமை காலை அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் காலை ஏழு மணிக்கு அது மட்டுமல்லாமல் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாரம் சென்னையில நெற்குன்றத்தில் என்னுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது அங்கே சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய் புதன் வியாழன் மூன்று தினங்கள் சந்திக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் கரூர்லையும் என்னுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது அங்கே சந்திக்க வேண்டும் என்றால் வெள்ளி சனி ஞாயிறு திங்கள் நான்கு தினங்களும் சந்திக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியாகட்டும் இனிமேல் வரக்கூடிய நிகழ்ச்சியாகட்டும் என்னை மறந்தாலும் மறந்து இருந்து விடுங்கள் அன்பர்களை என்னுடைய யூடியூப் ஆஸ்ட்ரோ பரணி பாலன் யூடியூப்ல நிறைய நிகழ்ச்சிகளை கண்டு கழிக்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கு சந்திப்போம் அதுவரை வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்